Dan Niswantoro itu bahasa Sasekerta diambil dari kata Nuswo. Nuswo itu apa? Tak? Wilayah yang dihuni, dihuni artinya. Artinya Nuswo itu dalam bahasa Sasekerta adalah wilayah yang dihuni. Yang nah, bisa dihuni. Ya, terus Nuswantoro diambil dari kata Sasekerta Antoro. Berarti nek Antoro itu orang yang pinggir, tak? Mesti yang tengah, tak? Hmm. Iya, ya, ya. itu menjadi pusat dunia. Man. Makanya besok negara Indonesia itu ketika berganti nama dengan Nuswantoro akan menjadi mercusuar dunia, pusat dari segala dunia. Mulut jenenge Nuswantoro. Nah itu manfaatnya mandi malam itu seperti itu. Jadi kalau dilakukan tiap hari, jadi aku dari sekian puluh tahun itu saya itu ya melek melek malam juga mandi. Hmm. Jadi pokoknya jam 12 malam ke atas buat jam cuci, buat jam lalu, buat jam lalu, hmm. kan gitu. Selama berapa tahun? Jadi antara waktu jam 12 sampai jam 3 hmm. Aku udah lama <coughs> menjalani ini mandi malam itu kira-kira ada 25 tahun sampai sekarang jadi bisa merasakan seluk beluk organ tubuh kita jadi yang namanya spiritual jadi tidak hanya mem, hanya sebatas irasional tapi benar-benar rasional jadi memahami setiap organ-organ tubuh kayak nyowo kan sifatnya irasional kenapa dikatakan irasional Kala, karena belum di, bisa merasionalkan hmm. kalau yang saya terangkan dari darah nyawa itu kan yang saya jelaskan rasional yeah. yang sifatnya kilo keto jadi mau rah roh apa kan do bingung nek menjelaskan seperti itu hmm. nah makanya dari sekian perjalanan itu yang namanya olah spiritual membangun tingkat kesadaran diri keseimbangan diri dan menemukan jati diri atau identitas diri Makanya dengan itu kita bisa menemukan manfaat-manfaat dari organ tubuh kita Dan bagaimana cara mengaktifkannya kan gitu Dari sifat pasif menjadi aktif Makanya ini dari hanya <tuh> dari lahir dibawakan indera kelima Diberikan indera ke enam Indera ke enam kan belum bisa merasionalkan Jadi sifatnya mem- memfeeling Dan gitu Insting ya. Tapi kalau mencapai indera ketujuh itu bisa mem- mempelajari partikel-partikel yang ada dalam diri kita gimana kerjanya bicaranya untuk mengaktifkan dan itu jagat alit tingkat besar lagi jagat gede yang saya ceritakan dalam gambar hmm. yang ini tadi yang apa itu sing darani delapan penjuru mata angin Gila. jadi ini te, saya bukan mengada-ngada atau untuk kongenting enggak itu cover yang saya pernah lihat jadi sing diarani itu yang namanya kan menemukan guru sejati ya ada di sini sing diarani kayu gung susuing angin hmm. makanya su, kita menem, kita ketika kita menemukan sukmo jati yeah. nek ngon wayang kan dewa ruci yeah. wimla buwa ning kupingku eh, bentuk eh iki kan kayak bolongan kuping hmm itu seperti pusaran budi kayak ini daerah ini bahasa ini black hole itu memasuki lubang menuju ke alam langgeng nah di saat menemukan itu menemukan daerah ini sukmo langgeng yang si daerah ini gusti allah yukwi mas jadi pusat semerta semesta jadi penggambaran selama ini kan ya nyusewu banyak yang gagal paham dengan adanya Allah atau Tuhan atau jagat gede ini diarah ini jagat gede ya gimana mas jadi kaya piringan ini. cakra namanya cakra semesta cokro ini makanya diarah ini cokro itu kan pusat dari pusat memusar pada titik itu makanya kita punya cakra untuk menuju cakra gede nah itu kalau kita makanya di dalam pewayangan itu Perkudoro ketemu sedulur jati nih, sukmo jati mau melebur neng kuping. Setelah masuk neng kuping, 
Dewi iso ngerti gelar yang jagat. Oh jagat iki ngomong ngene oh, sing diarani Gusti Allah iki jebule iki wong ini iki. Nah, yang diceritakan di Perkudoro. Nah, ini yang saya alami, makanya saya bisa menjelaskan kan gitu. Jadi fungsinya spiritual seperti ini. Makanya kok gak seneng to iso duwe kawruh koyo ngene. Kan ibaratnya gitu. Jadi ibarat ayo sing nom-noman iki to. Padha mbangun ben jagat iki iso selaras. Kan ngono to, Mas. Musi ini lah ini. Ajaran ini akan diterapkan di peradaban baru. Itu nanti saya jelaskan ini. Nah, it, kita kembali pada setelah terjadinya bencana tadi. Iya. Lah bencana tadi kan eh uh, nyeritake kan ada pembalikan medan magnet, terjadi tsunami besar, nah, kan? Terus kemarau panjang. Iya. Terus adanya siklus. Siklus itu apa? Untuk <tuh> Uh, menyesuaikan tubuh kita dengan kondisi alam yang besok itu jadi rogonia ediwi ini ben bisa nyesuaikan karo daya tahan tubuh di kehidupan nah, makanya kan virus-virus yang terjadi kan karena siklus itu untuk meningkatkan sebenarnya itu kan untuk meningkatkan kedaya tahan tubuh kualitas tubuh kita sebenarnya kekuatan tubuh Nah itu biar menyesuaikan pada siklus yang telah datang. Makanya kan kuine ADW orang so meningkatkan tingkat anu, tingkat spiritualitas kita. <tuh> Akhirnya kan lemah. Dan gitu. Yeah. Makanya dengan juga dengan meditasi itu bisa membebaskan dari virus. Kondisi kita nek diarani imun ya kan, gue, man. Imun kita. Dan gitu. Nah, nanti kalau habis pembalikan geomagnetik, bencana besar, kan penyaringan terus, wih. terus kemarau panjang, baru siklus wih, untuk penyesuaian tubuh kita dengan kondisi alam besok, kan orang dari 5% bisa jagat, oke okay, Dewi Wong Jowo, Jowo Ras Jowo maksudku, bukan Jowo kita, Asia Tenggara itu kan Ras Jowo, India. Indonesia kan Indus, Nesus itu kan pulauan. Awalnya negara Indonesia ini bukan dari bahasa Sanskerta neng bahasa Seko Yunani. Nah makanya setelah terjadi bencana besar ini, yang saya lihat nama negara kita sudah bukan Indonesia lagi. Ini saya bukan menjat Indonesia yang sekarang, tapi saya melihat kejadian yang setelah bencana itu tadi nah nama itu nanti diganti dengan Nuswantoro kalau Nuswantoro asli dari bahasa Sansekerta karena kemurnian Jawa ini bahasanya bahasa Sansekerta dibalik ke meneh bahasanya kan Indonesia kan bahasa Yunani Indus Indus itu kan artinya India India Nesus itu kepulauan bahasa Yunani dari kepulauan makanya kan dibilang India kepulauan kepulauan India jadi di sini India kalau Jawa kan dari siji dari Persia sampai ke Jawa itu kan dulu satu datasnya Persia malah di, nek, dibilang Indus jadi orang Indonesia ben ngomong gampang jadi Indo diganti unit ganti oh jadi Indonesia Nah, makanya besok itu diganti dengan Nuswantoro. Nah, Nuswantoro itu bahasa Sasekerta diambil dari kata Nuswo. Nuswo itu apa? Tak? Wilayah yang dihuni, dihuni artinya. Artinya Nuswo itu dalam bahasa Sasekerta adalah wilayah yang dihuni. Yang nah, bisa dihuni. Ya, terus Nuswantoro diambil dari kata Sasekerta Antoro. Berarti nek Antoro iki ora ning pinggir to, mesti ning tengah to. Hmm. Iya to. Iya, iya. Itu menjadi pusat dunia. Man. Makanya besok negara Indonesia itu ketika berganti nama dengan Nuswantoro akan menjadi mercusuar dunia, pusat dari segala dunia. Mula jenenge Nuswantoro. 
itu itu bahasa itu dari kembali ke marwahnya hmm. secara psikologisnya secara uh, naluri alamnya kan sekarang banyak orang menyebut Nuswantoro daripada Indonesia apa ya, iya kan ya. sekarang banyak yang menyebut Nusantara daripada Indonesia dan kita lebih nyaman menyebutnya Nusantara itu sudah naluri alam mas yang menyentuh jiwa raga kita ini ter seakan-akan kok aku kabelong saat ini muni ini dari Nusantara itu sudah naluri alam ini kode kode alam misalnya kayak ini lu sebenarnya dari jeneng Nusantara nah ini berkaitan dengan pedoman mas Okay. Ini bukan menjat yang sekarang ya. Aku membaca yang besok akan terjadi ya. Jadi pedoman itu bukan lagi menjadi pancasila. Pancasila itu kan diambil dari kata panca sulo. Sulo itu artinya dasar panca limo. Yeah. Iya kan. Artinya apa? Keadi ke ketuhanan yang maha esa ini hama mayu hayuni bawono. Oh. Iya kan. Kemanusiaan yang adil dan beradab, hal memayu hal ini, sasomo. Persatuan Indonesia, hal memayu hal ini, bawa bongso. Nah, terus sila keempat, permusyawaratan perwakilan, bin oleh hikmat kebijaksanaan. Lah, kui kan hal memayu hal ini, keluarga, ya kan? Terus. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu hamemayu hayuning diri. Kan dibilang keadilan. Yang kita jelaskan tadi, yang aku jelaskan tadi kan menuju keadilan. Keadilan di dalam diri kita. Membangun spiritualitas dalam diri kita. Akhirnya timbul keseimbangan, kedamaian, sifatnya adil, keadilan. Nah, bagi seluruh rakyat Indonesia berarti kan setiap umat atau setiap pribadi seseorang berarti hamemayu hayuning diri. Nah, karena di zaman besok ada pergantian nama di, Nuswan, di Indonesia ini menjadi Nuswantoro kan gak mungkin toh persatuan Nuswantoro kan wagu. Jadi Nuswantoro itu besok mewakili dari segala bangsa. Jadi sudah tidak menyimbolkan satu bangsa tapi Nusantara untuk semua. Karena apa? yang tinggal 2% itu ibarat kehilangan ayah dan ibu hmm. kehilangan negara yang serandui pemimpin akhirnya gabung ke Arun Nuswantoro hmm. itu mas jadi sudah tidak memakai hamemayu hayuning bongso kan kalau mengatakan bangsa kan berarti masih terpecah-pecah bangsa-bangsa nah itu enggak jadi satu Nuswantoro makanya persatuan hamemayu hayuning bongso itu dihilangkan Nah, terus yang hamemayu hayuning keluarga berarti kan memiliki keluarga itu. Nah, itu sudah digabungkan menjadi satu di hamemayu hayuning sasomo kan gitu. Nah, akhirnya dihilangkan yang yang hame, yang sila keempat tinggal tiga persat eh, ketuhanan yang maha esa kemanusiaan yang adil dan beradab keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tinggal itu mas, tinggal tiga diharani hamemayu hayuning buwono hamemayu hayuning sasomo hamemayu hayuning diri nah itu yang dinamakan pedoman trisulo jadi bukan Pancasula sekarang. Pancasila kan diambil Pancasula kalau bahasa Sanskertanya. Karena di Indonesia kan jadi Pancasila. Nah besok itu kembali pada, menjadi pedoman yang namanya Trisula. Makanya di Bait Jayabaya itu diterangkan Trisula Widu. Pedoman yang berpedoman adalah Trisula. Jadi yang sila sila ketiga dan empat dihilangkan mas, karena sudah tidak bersifat persatuan bangsa, tapi kita menyakup dunia itu adalah milik kita semua. Orang terpecah bangsa-bangsa enggak, karena apa? Yang dua persen kehilangan, wong tuwol, 
kehilangan ibarat kehilangan ibu dan bapak akhirnya gabung karo Nusantara kenapa gabung Nusantara? dan Nusantara itu kebak kebak belekelimpahan harta suge kemah ripah lo jinawi nanti jangan heran besok itu banyak orang luar negeri berdatangan ke Nusantara itu nah ceritanya seperti itu ini mengupas yang isi-isi Jaya Baya ada ada keterkaitan dari yang saya ceritakan bencana 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 dan terjadi perubahan nama pergantian pedoman hmm. ya kan ketemu Baet Jaya Baya tadi mas mas berarti kalau tadi saya dengar dari mas Dinus tentang Indonesia akan berubah nama menjadi Nuswantara ya? iya intinya kan mencakup dari bukan Indonesia saja kan mencakup itu dari, dunia iya. iya jadi kalau kita melihat itu apakah ini dengan, kalau kita klikkan dengan banyak uh, orang yang mengatakan mas mm-hmm. bahwa Indonesia nanti akan kembali ke kerajaan lagi iya betul mas iya betul karena kan kalau kita melihat kata-kata Nusantara dan bisa men- itu nanti akan mencakup seluruh dunia itu kita flashback loh, zaman Majapahit dulu iya Majapahit kan bisa sampai ke jadi mana-mana. intinya satu untuk semua iya. mas itu <tuh> makanya bilang <tuh> Nuswo Nuswo kan arti ini iya. Nuswo Antoro Nuswo arti ini tempat yang diuni Antoro tuh berarti orang yang pinggir orang yang pojok nih yang tengah berarti intinya arti ini tuh secara filosofinya itu adalah pancer jadi pusat hmm, pusat Menurut. tapi untuk istilah wilayah yang menjadi pusat dari dunia ini iya, iya. makanya diharani Indonesiantoro akan menjadi mercusuar dunia itu kuih maksudnya mas iya, iya. ya gitu karena Indonesiantoro sendiri itu kan sebenarnya udah lama ya mas ya sudah lama itu kan akhir-akhir ini kan sudah menjadi naluri di mulut manusia nyebut Nuswantoro daripada Indonesia atau oh, kenyataan seperti itu itu wis naluri alam mas sekarang kan banyak nyebut Nuswantoro daripada Indonesia jadi kalau kita uh, masuki zaman itu mas mm-hmm. zaman intinya kan uh, kembali ke kerajaan iya nggak ada istilah yang namanya presiden atau ratu gitu ratu raja raja iya raja nanti itu jadi terbongkar dari apa yang dibelakan dibilang adalah yang jaya bayi itu itu maksudnya mas Trisula Widya itu pedoman dan itu menjadi gambaran yang jagat nanti saya ceritakan di Hono Coroko ya soal ini jadi penggambaran dari sifat Tuhan itu ada tiga penciptaan, pemelihara, pelebur atau penyemurna itu ha memayu hayuning bau bawono ha memayu hayuning sasomu ha memayu hayuning diri makane ha memayu hayuning bawono ki pencipta iya mas sang maha pencipta jagat ya lho bawono ha memayu hayuning sasomo keadilan jika kita menemukan keadilan dari setiap manusia saling menyayangi hamamayu hayuni sasomo pemelihara itu yang sifatnya wisnu ya kan nah hamamayu hayuni diri itu kan yang gini toh mas ya diri ini ada ini gini bagian tubuh jenengan yang paling yang ditutupi toh pak harga diri di sini kan harga diri yang paling kita tutupi adalah di kelamin kita itu arti ini Brahma Wisnu Siwa cipta rasa jiwa cip cipto rasa lan karso karso itu kan simbol itu tadi hamemayu hayuning bawono hamemayu hayuning sasomo hamemayu hayuning diri itu kuncinya di situ mas itu yang diartikan Trisula Widodo itu, itu nah peduk ini yang jadi pedoman di peradaban besok nanti jadi sudah tidak menggunakan Pancasila 
saya bu- tidak menjat Pancasila, tapi saya menceritakan so- bakal ini pasti bagian terjadi nah itu pasti ini ini kan sudah diceritakan di Baet kan saya mengolah dari apa yang dikatakan leluhur dan saya teropong mm-hmm. dari panca apa yeah. indera ketujuh tadi yeah. terus saya sesuaikan dengan teka-teki yang logika gunanya otak kan digunal mikir nalar kan yeah, mikir rasional kan yeah. jadi orang orang mikir misalnya leluhur kayak petunjuk ini mau ditombong secara irasional tapi tidak bisa mengerasionalkan kan gitu makanya yaitu tadi pertama akan berganti dengan namanya itu tadi kedua pedoman nah ketiga nanti bendera juga ganti mas dirubah juga mas. iya kau lah bang negara jadi kan uh, selama ini jadi Indonesia, di Indonesia pernah mengalami kemakmuran hmm. ya mas pernah mengalami kemakmuran selama negeri Indonesia ini selama Mataram ke sini dan berdirinya Indonesia pernah mengalami kemakmuran ya, kalau ya rakyat kecil ya, sama sekarang ya <laughs> belum mas, kayak belum mas dan ya, <laughs> belum kadang-kadang belum ya mas sepenuhnya. ini misalkan ini sebuah kain ya barat ini sebuah kain ya kain ini dibikin bendera oleh suatu negara kain ini menjadi sakral ya yeah. Nah, kan? bendera itu akhirnya jadi sakral karena menjadi suatu keyakinan banyak orang gara-gara jadi keyakinan jadi keyakinan banyak orang jadi sakral hanya sebuah lambang nah bendera ini Indonesia kan merah dan putih ya. Ya, kan? saya tadi ngerita ke apa banyu putih sokok ing bopo banyu abang sokok ing biu banyu putih ngejo wantah manjik ing pangkonane ibu abang Lah, bendera Indonesia sing sing dipangku sing di mana? Abangnya apa putih? Abang. Leru, ya. itu sungsang. Makanya kenapa alasannya seperti itu? Dari secara uh, naluri alam mm-hmm. itu sangat berpengaruh, Mas. Kudune putih ini dhuwur abange ning ngisor. Berarti selama ini yang dipakai Indonesia nah, alam ya. Hal yang tidak disadari selama ini itu Jarumnya kadang-kadang itu hanya lambang negara loh ya jarumnya merahnya di bawah makanya Mak- Polandia itu bener ya. Polandia gak makmur negara nih dia walaupun hanya sebuah warna dan kain loh ya hmm. itu pengaruh mas karena menjadi lambang hanya sebatas kain jika menjadi suatu banyak keyakinan orang itu menjadi sakral nah ini mas kalau misalkan ini kan bendera kan merah putih mm-hmm. kalau nanti sudah zaman uh, kembali ke kerajaan itu nanti Benderanya isinya adalah yang saya ceritakan awal tadi. Isinya bumi ki enek kehidupan ini mergo enek apa mas? Hasto Broto. Enek u enek jaga turip ni. Karena ini menyangkut dunia mas. Hasto Broto. Hasto himola Kartiko Chandra Surya ya tuan. Maruto Dahono Bumi Erto Ebayu. Anu, anu, angkoso itu dunia ini kan terci bumi ini ada kehidupan nak mergo ono hasta broto itu re. hasta lak walu broto ki laku jadi perga- pergerakan aktivitas dari delapan unsur alam itu akhirnya ning bumi ki enak kehidupan ini mergo kuwi kan karena saling melengkapi ku mau nah bisa jadi besok negaranya itu dicantumkan dari delapan hasta itu tadi angkoso surya lintang atau kartiko condro banyu banyu kitirto terus dahonoi api bumi tanah kira-kira angin ini maruto lama, kira-kira masih lama bang. yaitu nanti setelah pertama pemindahan geomagnetik mm-hmm. dengan geomagnetik itu mengagbigatkan tsunami besar-besaran dunia bar tsunami pecahnya kutub es 
ya akhirnya menyebabkan global warming kemungkinan bisa tiga tahun akhirnya banyak orang mati kelaparan tapi orang Jawa beruntung karena berkelimpahan air kan gitu masih tertolong walaupun yo gak jane yo kaliran mas tapi setidaknya si enek gitu loh orang orang banget banget mulai diarani jowo hari separuh hmm. yo mergoni si kelimpahan banyu ke kan gitu loh. terus barui perubahan siklus itu mengakibatkan terjadinya virus itu apa tuh <tuh> virus ini? itu sebenarnya itu untuk penyesuaian diri dengan kondisi alam yang baru benar Dewi lu tahan bagi yang enggak tahan ya wis kan gitu kan namanya yang penyaringan alam itu kan ini kan menyisihkan lawan menyisihkan lawan menyisakan yang bertahan berarti sing digulai sing bertahan gitu loh makanya kan bu ini sangat penting sekali kita mengolah spiritual jangan sampai salah kita memahami spiritual spiritual itu bukan sesuatu yang harus dikaitkan dengan goib planet dan sebagainya tapi spiritual itu semua membangunkan potensi dalam diri kita yaitu jiwa dan roh kita itu untuk menyawiti dengan cukmu akhirnya ketemu yang namanya jati diri nah itu loh mas Mengolah itu pengo itu arti untuk jati eh, mana jati diri kan otomatis nyawiji kalau alam itu makanya kan artinya menyat, biar selamat yaitu kita harus bisa nyawiji dengan alam semesta itu tadi.